Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, właśnie wylądowaliśmy w Hiszpanii. Za chwilę będziemy meldować się na hotelu. No i jutro zaczynamy wielki pojedynek na Jeziorze Gigantów. Mamy tutaj pewne sprawy do wyjaśnienia, ale to już zobaczycie sobie za chwilę. Właśnie obejrzyjcie, jak to było w tamtym sezonie. Zostawcie suba, łapkę w górę. Życzę miłego oglądania. Nic nie widać. Dobry. Ścigamy się. Nie, jest pierwsza ryba. Nawet dobra, tylko z bardzo głębokiej wody, więc będę ją holował bardzo powoli, żeby jej nie wyrządzić krzywdy. A teraz sobie zadzwonimy do Kamila. Halo! Ale wziął. Będzie widać. No, bardzo ładny sandacz. Bardzo ładny sandacz, zobaczcie. Ale ładny. Zależy od niezięsko. Kilka sekund wcześniej straciłem wędkę do werta i muszę teraz okoniówką rąbać sandacze z werta. No i się udało. Trzy ryby przed chwilą straciłem, bo nie szło zaciąć. Ale tego chyba wyjmę. Ale rąbną. Dobra ryba będzie. Z głębokiej wody. Na Oklahoma znowu. No już jest na 4 metrach. Zaraz go będziemy widzieć. O kurde, jeszcze większy Kamil. Taki koło 80 cm myślę. Przesta przerzucę go na tą stronę. O kurde. Amilko! I udało się. Kamil! Osiemdziesiątak może być. Dobra mordka. O kurde. No i patrzcie. Jednak farcika mam dzisiaj. Mimo tego, że utopiłem wędkę. Utopiłem w sumie. Została porwana przez rybę zjedzona. No to właśnie. O spadł. Chciałem go powoli właśnie, żeby mu nie zrobić krzywdy, bo wy na dużej głębokości, no ale niestety spadła ryba. Kurde, ta okoniowka od sepka to ona jakaś szczęśliwa chyba. Sepciu, dziękuję Ci bardzo. Siedzi, siedzi no. O Jezu, jeszcze większy. Tak, poproszę. Patrzcie na to. Ole kaban. No, taka ryba pod 8 dych, myślę, spokojnie. Pięknie. Nie? Tu już płycej. 
Koja pjanić, ali zažal. Ali šćelju. Ubačite. Ali zjate. No taki 8 dyszek może mieć prawie. Jak się okazało, warunki troszeczkę się zmieniły tutaj i mamy w tym momencie wodę o 2 metry płytszą, więc wszystkie miejscówki, które e, dwa lata temu bardzo dobrze wypłacały o konie, w tym momencie praktycznie, że nie istnieją, bo są e, na wierzchu, nad wodą, więc musieliśmy bardzo dużo kombinować podczas tego wyjazdu, żeby dobrać się do jakichś ciekawszych ryb. Zdradzę Wam tylko, że y, głównie postawiłem na łowienie wertykalne, ponieważ bardzo się wkręciłem w to łowienie i zabrałem ze sobą y, tym razem cały zestaw, żeby można było swobodnie sobie łowić z werta, dużo jaskółek z relaksa. Zresztą zaraz Wam pokażę jak to wszystko wygląda. Tutaj mam takie małe pudełeczko na kajaku. Oczywiście dużo więcej zabrałem gum, ale tutaj mam wyjęte te, które się sprawdzają. Czyli co, nie mogło zabraknąć jaskółek, takie o zobaczcie, oklahomy w największym rozmiarze, ten kolor po prostu jest doskonały i bardzo dużo ryb dał tutaj na tym wyjeździe, mi, ale nie tylko mi, bo inni chłopacy też połapali bardzo fajnie na te jaskółki, zobaczcie tutaj jest jeszcze taki motorek, motor oil, bardzo ładny kolorek mam właśnie uzbrojone je w różne sposoby, zobaczcie tutaj jest główka wkrętka na systemiku takim dwie kotwice na węźle bez węzła bardzo fajnie się to sprawdzało, chociaż powiem wam jedna wada tego zestawu jest taka że tutaj w momencie brania jak to się wszystko wypina to potrafi dać trochę luzu i to zacięcie musi być bardzo bardzo mocne, żeby sandacza po prostu wciąć no i parę ryb niestety straciłem na tym zbrojeniu najbardziej yy, sprawdzało się zbrojenie takie w główkę dzigową, główki dzigowe od relaksa tutaj mam akurat yy, 40 gram około do zbrojeczki relaksowskie które yy, zabezpieczają mnie po prostu przed yy, przecięciem szczupaka Tutaj mam taką samą główkę dzigową od relaksa, pomalowaną przeze mnie farbą proszkową oraz zostało wklejone oczko. I co ciekawe, właśnie tutaj przewodnik miejscowy, który wypożycza nam kajaki, mówił, że okonie i sandacze już są po prostu opatrzone w główki dzigowe srebrne i bardzo dobrze jest mieć właśnie pomalowane oraz wklejone oczka bo czasami y, zwykła główka dzigowa potrafi je spłoszyć. Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale powiem Wam, że większość ryb mam złowione właśnie na pomalowane główki z oczkiem i możliwe, że to jest jednak y, fakt, który warto sobie y, po prostu uskuteczniać y, podczas łowienia i, i kombinować. Dużo ładniej wygląda ta przynęta, ładniej się prezentuje, no i mi jako wędkarzowi też w oko wpada, więc częściej zakładałem pomalowane główki niż te zwykłe ołowiane, no ale i na takie i na takie połowiłem ryb, więc po prostu myślę, że to jest kwestia gustu. Bardzo fajnie ryby brały też na pięciocalowe basy, tutaj mam akurat taki kolorek, zobaczcie. Bardzo fajna gumka, również się sprawdzała podczas łowienia wertykalnego. I tutaj już dwa lata temu jak byłem, to również łapałem właśnie duże ilości sandaczy na pięciocalowe basy w kolorze seledynowym. Dokładnie to był ten kolor. Coś tutaj jest takiego, że po prostu sandacze uwielbiają seledyn. Nie zawsze to się sprawdza na każdej wodzie, ale tutaj naprawdę świetnie to działało. Oczywiście mniejsze jaskółeczki mam również od relaksa, oklahomy 
tutaj na trochę lżejszej główce, ale również pomalowanej. No i co, oczywiście nie mogło zabraknąć pasików mniejszych, do rzutu, Ohio, no i dużo, dużo innych gum. Trzeba było y, naprawdę bardzo dużo kombinować. No i jeśli chodzi o gumy, no to to by było wszystko. To jest y, podstawa, która myślę musi być w każdym pudełku, jeżeli wybieracie się na sandacze i dużo o konie. No i oczywiście wiele przyłowów, o, dużych szczupaków miałem podczas tego wyjazdu. No ale nie ma co narzekać, każda ryba mnie cieszy, a w szczególności y, duży szczupak złowiony z werta daje naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji. Jest, 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 jest. Zrobisz fotę? Good start. Yes. Moment, we wait If for the coming. start is very good, the finish is not good. <laughs> no, Michał, metróweczka dzisiaj na Werta. O, dobra ryba, o, dobra ryba, Kamil! O, o, to będzie dobra ryba. Punkcik. Oby nie obszlizgą tylko. Ty, dobry Z. Bardzo dobry Z. Jest kaban? Ładna ryba. Kaban jak kaban. Dwa kabany. Lubią te jaskółki tutaj. Kolejny. No, będzie fajna ryba chyba. Nie taka mała. Jakby się mogło wydawać na początku. Jest zedzik. Nie zapięty. Zobaczcie. Znowu na tą samą jaskółę. Taki Z. A taki z pod 60 cm myślę. Bardzo ładnie szczelił. Zobaczcie, zmieniłem właśnie system zbrojenia. Dałem kotwiczki od góry jednak. No i zdecydowanie zacięcie było o wiele szybsze i bardziej skuteczne. Więc już zostanę chyba przy tym zbrojeniu. Jest kolejna ryba. Ale niedużo. Okoń. O. Zobaczcie, jak przyładował w jaskółę. Pięknie.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie suba, łapkę w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!